パリオリンピック日本代表選考会男子の準決勝これから張本智和が国内屈指の実力者田中優太との一戦を迎えることになります二十歳になって国内の大会はこれが初戦となりますいつもよりもその分気持ちも入るそして1位でこのオリンピックの代表の切符をつかむところにこだわるというこの張本決勝の切符をかけて田中との一戦です男子の準決勝に進んできました張本智和です国内の大会はいつも相手がいつも以上に向かってくるその中でしっかり自分の実力通りのプレーをしたいとそういうふうに語っていました準々決勝の宇田幸也との一戦では途中で負けも覚悟したというこの張本国内最大のライバル戸上俊介が待つ決勝進出をかけてこれから田中優太との準決勝ということになりますこの試合の解説は東京オリンピック混合ダブルス金メダリストの水谷潤さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ張本このここ最近は国内の大会しっかりその強さを見せてくれてますね安定してますよね、ええ、負けてる選手がまあ戸上しかいないというか、まあ、戸上が本当に張本キラーというか、はいえーまあ、2人の試合は毎回激戦になりますから、まあ、ただ前回の大会では張本をリベンジしてますからね、はい、調子も上がってきてると思います、えー、ただその後国際大会でまた戸上に負けてしまったので、はい、もう早く勝率を五分に戻したいということも言っていました、はいまあ、でもこの先もお互いいいライバル関係として日本を引っ張ってくれると嬉しいですけどね。えー張本にとって戸上との一戦というのは本当に中国人選手に勝つくらい難しいこと先月、その戸上に勝ったときは全日本の決勝で水谷さんに勝ったときくらい嬉しいというふうに言っていましたいやそれはちょっと大げさに言ってますよ<笑>、まあ、ただ、やはり張本としてもこれから全日本選手権でもそうですし、えーまあ、これからのたくさんの大会の中でやはり戸上というのは一つの壁になってきますから、はいまあ、どこかでこう突破口というか今のところやはり相性は良くないと思うんですよね。世界での成績を見たときに張本の方がいろんな選手に勝てるんですけどもただ、やはりこう戸上には勝てないという、はい、やはりこの相性が良くないその中で、まあ、少し前回の,その国際大会で突破口見つかったんじゃないかなと思います何かお互いの存在がお互いをより高めている感じがありますね、はいまあ、戸上も、ね、国内では、ね、すごく安定して勝ててきているのでやはりここから、ね、国際大会でもどんどん,どんどんいい成績を残してほしいです。日本期待の2人そのライバル戸上が待つ決勝に進めるかどうか張本智和の準決勝です。張本対田中のこの準決勝です青いユニフォームが張本智和そしてこのピンクのユニフォームが田中優太ということになります張本は1回戦で鈴木に4対1で勝利準々決勝は宇田幸也に4対2で勝利してきましたまあ、張本はファイナルゲームまで行ってしまうと本当に1球2球相手のいいプレーで負ける可能性が出てくるだから4 1あるいは少なくとも4 2で勝てるようにしたいと言っていましたそうですね、まあ、やはりファイナルゲームは本当に五分五分ですから、はい、やはりこう強い選手っていうのはスタートダッシュをかけた時ってやはりこう勝率ってめちゃくちゃ高いんですよね、はい、それはやはりメンタル的にも優位に立ちますしいろんな戦術の幅を持っているので序盤リードしてそのまま引き離すというのがやはり張本もやりたいあの作戦だと思います、はい、ここまでおよそ2年にわたって行われてこのオリンピックの代表レースです。たった2つの,そのオリンピックのシングルスの枠をかけての戦いが続いています張本にこの準決勝を対戦しますのが田中優太です、まあ、国内の強豪である愛工大名電を卒業しました今年23歳になる年ですので女子の伊藤平野隼太と同じ世代同学年ということになります、はいまあ、最近めきめきと力をつけてきてますね、えーまあ、昨年の全能カップでも、はいまあ、決勝まで進出して、ねまあ、惜しくも張本に敗れましたけども、はいまあ、ただ、本当にこう両ハンドともすごく威力のある選手で、えー、こう波に乗ったら手をつけられないのかなといいううふうに思います、はい、さあ張本と田中の準決勝が始まります。
パリオリンピック日本代表選考会男子の準決勝張本智和と田中優太の一戦ということになります先に田中がサーブを打ちます一つ二つ声を出しました場内から大きな拍手が巻き起こります東洋大学赤羽大キャンパス最初のポイント田中で大きな声が出ました大学卓球界ナンバーワンの名門愛知工業大学を卒業し本格的にプロの道を歩み始めましたこの田中です、はい、ハード振っていったら一方張本数多くの史上最年少記録を更新してきた怪物二十歳になって最初のこの国内の大会です相手のフォアミドルついていきました張本です中のバックハンド、はい、最近はやはりこのフォア前からサービスを組み立てていくっていうのがまあ一つのこう卓球のトレンドになっていますね、はい、今お互いとも2本ずつフォア前にサービスを出していきました、えーうん、サーブ3球目攻撃そして田中はこのいわゆる逆回転の YG サービス、はい、ヤングジェネレーションサービスをここまで使ってきています珍しいですねなんか序盤から YG サービス出す選手ってあまり日本人にはいないんですけども、えー、まあこうやはり張本としても、はい、なかなか経験したことないと思うんですよね、はい、ヨーロッパ選手ですと結構 YG サービスを出す選手は多いんですけども、えー、日本の選手で YG サービスをこう主流に出していくっていうのは田中ぐらいなんじゃないでしょうか張本も勝負どころではその YG サービス使ってきますさあここからは張本のサーブ2本ですロングサーブいった打ち込んだのは田中いい判断ですねはい今1本目のロングサービスだったんですけども、はい、よくこの回り込んでフォアハンドル打ちましたね、えー、またこのチャンスボールに対して今のところこう田中は張本のフォアサイドを狙って攻めていきます、はい、今度は短いサーブからっていったボールがアウト4対4立ち上がりは点の取り合いですここまでの代表選考会すべて決勝に進んでいるのはこの張本だけですそして第3回大会優勝したとき決勝の相手がこの田中でしたフォアハンド攻める張本中も返してきた張本が最後打ち勝ったそしてここで大きな声が出ました逆転張本チームでの得点です。いいですね。あのフォア前のサービスに対して、はい、やはり普通であればフォアハンドでレシーブするんですけど、はい、まあ、張本はフォアでもレシーブできますし、今みたいにバックでもレシーブできるんですよね。えー、で、甘いボールに対してはフォア前のサービスに対してもチキータもできるので、はい、いろんなことができます。張本のミドル体の中心を攻めていって、そこから形を作った田中です。ただ田中も得点食らいついていきますはいこのストレートへの攻撃効いていますね、はい、今のは一見緩いボールにも見えるんですけれどもはい。今のはですね、はい、もう一度短いボールが来ると田中予想したんですね、はい、でその予想田中の動きを見てですね、はい、張本は瞬時に長いボールを送ったので、えー、田中としてもあ短いボール待ってたのにいきなり長いボールを送ったので球自体に力はないんですけども遅れてしまいましたしし大丈夫ボール払っていきましたフリックが決まって田中がまた1点差徹底してここのコースですね、はい、張本としてもあそこのコースにサービスが来ると分かっていても、えー、ボールがこう左から右に曲がっていくのではいフォアサイドに曲がっていくんですよね、えー、なのでチキータが結構入りづらいんですよ、はい、張本からすると逃げていく逃げていくボールですね、はい、バックハンドがどんどん遠くなっていくスペースなのでやはり張本としてもチキータ行きたいんですけども今のところうまく田中のサービスに封じられてしまってますサーブからの展開張本,が点張本も点が取れています、はい、お互いチキータがすごく得意な選手なんですけども、はい、全く
できないですねお互いできてないですね、はい、お互いできてないですねチキータ学園カウンター攻めていく張本決まりましたここは田中のチキータレシーブ来たんですが張本待っていましたか、はい、ただそうですねいいチキータではなかったですね今みたいにフォア前に縦回転系のサービス出すとチキータ来たとしても今みたいに緩いチキータになるんですよ、えーまあ、張本はチキータされてもされなくてもどちらでもいいようなサービスを出してます、はい、張本が11対6田中を振り切って第1ゲームを取っていますゲーム途中までは競ったんですが最後は張本突き放しましたねはいやはりサービスのコントロールが非常に良かったですね、はい、田中の得意なチキータを本当にずっと封じていましたし逆に張本の方がフォア前のサービスに対してうまくフォアハンドでもしくはまあバックハンドでどちらでもこう,うまく対応ができているので、えー、今のところこのサービスレシーブで張本の方が優位に立っているような気がします。はいパリオリンピックの日本代表選考会、このパリオリンピックに向けては国内の選考ポイントでシングルス代表2人を決めることになっています。いや、水谷さん、張本が本当に2位以下を突き放してますね。はい、まあ、それだけ安定して国内外の大会でこう成績残してきましたから、はい、まあ、今本当に充実してますよね。年齢的にも20歳になって、うん、まあ、ここの余裕というかプレーを見てても昔よりもこう勢いというか、しっかり卓球を分析してプレーができてます。はいゲーム第1ゲームを取った張本智和、これから第2ゲームです。長く険しいこのパリオリンピックへの道、その先行レース、先頭を走っているのがこの張本です。フォアハンド、ここもきっちりと自分の形で点を取りました。張本は今大会勝って、今大会で代表を決めるつもりで、この大会に臨みたいと言っていました。まあ、水谷さん、実際にこの今大会優勝してこの後のアジア選手権、はい、アジア大会ポイントを重ねるともう1位通過がほぼ決まってくるんじゃないかと言われています、はい、もう僕はもう間違いないと現、はい、時点で思ってますけども、えー、やはり張本の目標はオリンピックに出場することじゃないですからね,そうですね、はい、前回、団体戦では銅メダル獲得してますし、まあ、残念ながらシングルスでは、えー。まあ、すぐに負けてしまったんですけどやはりそのリベンジを果たす意味でも今からもうオリンピックのことを強く意識してですね調整していただきたいなというふうには感じてますそのパリオリンピックはおよそ1年後に開幕となりますあっという間ですね、まあ、前回の東京オリンピックでは1年延期になったこともあって、はい、約1年半調整する期間があったんですよ、はい、ということはもうすでに調整をしに行かないと間に合わないと思うんですね、えー、なのでもちろんこの選考会この国内の試合勝つことも大事なんですけども僕は国内にして圧倒的な力を他の選手に見せつけて俺は世界で勝つんだと俺はオリンピックで優勝するんだとそういうプレーを見せてほしいなというふうに思います、はい、張本が準決勝田中相手に第1ゲームを取ってこの第2ゲームも現在5対1リードしています張本自身もしっかり実力を見せれば国内勝てないことはないというふうに言っていますただ張本格上ではあるんですけどその張本をもってしてもこの選考会というのは簡単な試合は一つもないんです、はい、苦しいんですと言っています、はい、それは間違いないですねやはり普段練習やり慣れてる相手ですと、はい、なかなか得意なサービスだったりチキータが決まらなかったりとか、えーまあ、自分の弱点ももちろん知ってますからね、えーまあ、そういう意味でも格上の選手が格下の選手だった時にやっぱりこうどんどんどんどんやればやるほど距離って結構縮まるんですよね、はい、やっぱ自分自身も最初は簡単に勝ってたのに、はい、なぜかやるごとに戦い方がばれてしまう、えー、距離が縮まってしまう、はい、でもそんな中でやっぱり自分が新しい技を身につけた時ってまた距離が広まるんですよ、えー、でまた張本としてももう一つ何か新しい技術だったりとか、はい、新しい戦術の幅っていうのを見つけてほしいなというふうに思いますね。はいそれがまたパリでのメダルにつながるわけですねはいそれこそあの世界卓球でのシングルスでの、はいえー、あの準々決勝の試合
すごく序盤奇襲攻撃を仕掛けた試合があったんですけど、はいえー、やっぱりそういうふうに今まで見たことないようなプレーをしていくとハリムトとしてもぐーんと成長するんじゃないかなというふうに二十、はい、歳になったこの張本智和田中のサーブバカのクロフォアハンド強打攻めていく後陣で粘った田中ですただ、田中も近年はですねドイツリーグやフランスリーグで武者修行するなど本当に今めきめきと力をつけてきている選手です。はいやはりこのバックハンドを気をつけた方がいいですね、はい、田中のバックハンドは日本で一番威力あるかもしれないですから、ああそ,うですかそのバックハンドを打たせてしまうと、張本といえば簡単にはブロックできないですね、えー、バックハンド、その強打が来ました、ここで6対6、田中が追いつきます。フォアハンドよりも威力あるんじゃないですかバックハンドの方がそれぐらい強烈な一発のドライブを持ってますから、はい、張本としては今みたいなこの強烈なドライブは打たせたくないんですよね、えー、そのためにはやはりこうコースをついてですねいい体勢で打球させないことを、まあ、すごく意識していると思います田中が4連続ポイントで追いつきました第,第2ゲームですフォアンド攻める回転が田中が押し切った張本を防戦一方に今追い込みました代表選考レース急浮上してきました台風の目田中優太しかしすかまず張本も追いつきます9月に行われるアジア選手権ではこの田中も代表に入っています張本とともに日本代表として戦いますその田中のサーブバックの打ち合いここは張本が取りまして1ポイントリードこの勝負どころになってくるこの7対7とか8対8になってくると、はいえー、張本がこうチキータをしてくる確率が上がってくるんですよね。やっぱりすればせるほど得意なことをやっぱり張本はしてくるので、はいまあ、そこをこう田中と考えるかですね。バカンド入りましたね。今良かったです。やっぱり今ね、はい、こうロングサービスを混ぜることによって張本のチキータを封じるっていうこの戦術、はい、やっぱりこういうふうに考えていかないと、はい、やっぱり張本のペースになってしまいますから、うんまあ、しっかり考えて田中サービス出しましたね。の試合田中のストレートがオーバー張本が大きく吠えました狙ってますねあのストレート攻撃ここが入るとね、はい、張本もなかなか対応できないんですけどもす、ね、ストレートで距離が短い分安定して入れるのが難しいんですよ、はい、ただもう思い切って田中も攻めていってますこのバックハンドですゲームポイント張本この安定感ですよね張本の一つの強さっていうのは、はい、派手なプレーじゃないんですよただしっかり相手コートに回転をかけて相手のミスを誘うこのプレーがうまいんですよねハリモトが2ポイントリードしていますゲームポイント第2ゲームバックハンドフォアでこれも決まった準決勝、張本が2ゲーム連取しました強豪、田中も食らいついていますが張本が強さを見せていますいやこのゲームの終盤のこう張本の集中力素晴らしいですね、はい、い,やいいプレーでしたね、はい、だんだんだんだんこうチキータをする比率が増えてきているので、えーまあ、だんだん田中のサービスを読み切ってきているんですよ、はい、で田中としてもそろそろ YG サービスに頼らずいろんなサービスを混ぜていかないと、えーまあ、このマイクロも全部チキータされてしまう可能性があると思うので、はい、そしてやはり張本のペースになってくると思うんですよね、えー、対する田中はあんまり,やっぱり得意なチキータがそこまでできていないですしチキータしたとしてもこう張本にとって脅威じゃないんですよね、うん
なので張本は今みたいにこう田中のフォア前に、まあ、縦回転系のサービスシンプルなサービスを出していってチキータされてもいいし逆にチキータされなくてもいいしっていうようなどっちになっても張本が優位になるような展開のサービスを出していってますはいさあこの後は第3ゲームですパリオリンピック日本代表選考会男子の準決勝張本智和が実力を見せて2ゲーム連取して見せましたただ田中の猛攻強烈な攻撃も何度も出ていますこれから第3ゲームさあここからどんな戦いになるでしょうかサードゲーム田中中さんラボール東京オリンピックに続いて2大会連続のオリンピック出場を目指すいやそのオリンピックでのメダルを目指す張本田中のサーブから第3ゲームここも田中は YG サービスから入ってきていますはい張本もチキータしたかったんですけどね、はい、ただ今いいコースでしたねフォアサイドに行くような厳しい YG サービスでしたああ抑えるようにしてストレートに返したボールが張本決まっています。今良かったですね、はい。サービスバックサイドに出したんですけども、やっぱりバックサイドのボールでもこう張本がやっぱりチキータできなかったというのは待ってなかったということなんですよ。ええ、そういう意味では張本の裏を書いたと、はい、田中はいいサービスの配球でした。バックハンドを攻める田中。得意のバックハンドから攻めていきました田中です。田中としてはあそこのレシーブですよね、はい、サービスがほとんどフォア前に来てますからそして同じ回転のサービスなんですよね、はい、このボールに対してあんまりいいレシーブができていないのでレシーブからチキータするもしくはチキータできない時にはもう少し厳しいストップレシーブ、つっつきフリックなどいろんなこう技がありますから何かを駆使していかないと同じようにつっついてしまうストップしてしまうとやはり張本ミスしてくれないですからね今みたいに少しずつこう田中に乗ってくるなってここは回り込んだ張本が空振りです田中が1ポイントリードおお、うん、連続空振り珍しいですね、はい、張本の予想を裏をかくようなサーブだったんでしょうかいや今のサービスはですね、はい、少し台で止まったと思うんですよ、はい、タイミングが合わなかったんですねそんなにこう裏をかかれたというよりもしっかり自分としては多分狙って打っているのに、はい、思っているボールが止まるなっていう印象だったと思いますパラッティクロスに止まるここで大きく増えた張本です数追いつきました。何かこう気合の入り方、張本がギアを一段上げた感じがあります。いいですね。サービスの出す位置も回転も高さもいいですね。今度は田中のサーブ。ネットイン。割り込んでフォアがネットにかかった。張本が三連続ポイントで逆転です。攻めたんですが張本粘りました対応しますね張本もさっきからこう田中が前後左右にいろんな厳しいボールを送っているんですもしっかり食らいついていって、えー、またブロックだけじゃなくて回転をかけているので田中としても連続で攻めるのが難しくなってます感動今度は張本だ相手の田中も今年国際大会で優勝を飾ったりですねあのドイツのオフシャルフ、はい、東京オリンピックシングルス銅メダリストともう本当にあと一歩というような大激戦を演じるなど今、勢いに乗っている選手なんですが、はい、その勢いを多分乗せてもらえないんですよねそれが何かといったら張本のサービスですよね、はいえー、全部縦回転なんですよ田中が何もチキータもできないし仕掛けることもできないんですよ、ねはい
、縦回転系を出すということは、細かい台上のところからスタートが始まるんですよ、ストップとか。えー、そうなると張本の方が、まあ、1枚だけでもう2枚も3枚も上手なんですよね。はい、なので、張本はもうずっと徹底して、いわゆる田中の弱点を今、徹底的に攻めていってます。オープンコートにバックを突き刺しました回り込んでればこれはレッドボールがネットに当たりましたここで止めて回り込んでのフォアンド叩いた静かに今度はガッツポーズ張本九対五としましたすごいですね今のこのフォアハンドもいいコースでしたねストレートにこのフォア前のボールをチキータした後っていうのは、えー、足がこう結構ぐちゃぐちゃになりやすいんですよ、基本的にやっぱりバックサイドが開くのですぐにバックサイドをケアするんですよね、はい、なのに今みたいにフォアサイド来ても、はい、このしっかりドライブ打てるっていうのはこれ一つ張本の強さというか、えー、他の選手はああいうふうにチキータした後あのフォアサイドのボールってうまく打てないと思うんですよ、はい、だ今の本当に張本のナイスプレーでした。ゲームカウント2対0リードしている張本このゲームも9対6相手のチキータ狙い撃った張本ここはネットです、まあ、張本自身も自分のこう成長したところとして派手なプレーより堅実なプレーで点が取れるようになったしかも質は維持しながら安定性も向上しているというふうに自己分析していますはいまあ、この試合見てて非常にそう感じますね、はいはい、派手なプレーそこまでないんですけどやはりミスをしないということとやはり戦術が徹底して相手のこう弱点を攻めていっているのがいいですね、えー、回り込んだところから田中はここは連続攻撃に行きましたやはり攻撃力ありますねありますねただ張本もやはり簡単にはミスらないですからね、はい、田中としても張本がブロックするから無理して攻めたくなってしまうんですよ、えーただそこで無理してしまうとやはり張本の強烈なブロックきますから今みたいに強く打つけど無理しないことが大事です張本のチキータがオーバーここで田中が追いつきました、はい、ただここ張本サービスありますからね、はい、ここのサービスですよねやはり張本も縦回転系のサービスを出してまず田中のチキータを封じることを意識していると思いますゲームカウント2対0この第3ゲームも張本がリードしていましたが4連続ポイント田中が今追いつきました張本のサーブ試合ここで張本攻める田中もカウンターこれが張本のポイントいいですねやはりこの安定感ですよね、えーはい、ブロックバックで少し回転かけるのがやはり張本の強さというか、うん田中が攻めてても後ろに下がらないんですよね、はいえー、僕だったらすぐ後ろ下がりたくなっちゃうんですよやっぱり怖いんで強く入るのが、はい、でもやっぱりあの距離感で戦えるのが張本の強さですゲームポイント張本よせいうんここは広角に田中が打ってきました10対10田中追いつきます田中としてももうこのゲーム落とせないですからね、はい、ここ落としたらだいぶ苦しくなりますからね、まあ、ただ先ほどからこの効いているサービスがありますからね、はい、やはりここで田中としてもやっぱり思い切るしかないと思うんですよね、田中は点数取っているときっていうのはやはり攻めてこう打ち抜いているプレーが多いので、チキタが来る、これをカウンターしたフォアハンド、張本打ち返しました、ゲームポイント。レシーブも良かったですし結構無理やり田中もチキータしたんですけどね、えー、かなり勝負かけたか,、はい、かなり勝負かけましたね、はい、今難しいボールチキータしたんですけども、まあ、読んでましたねしかし間を取ります田中ご、はい、飯と攻めた張本くるりと回っても大きなガッツポーズ三ゲーム練習、粘る田中を振り切って、決勝進出まで、あと一ゲームとしました。い
やー張本が随所でまた強さを見せていますね、はい、安定感ですよね、はい、これがやはり田中がミスをしてしまうんですよね、競ってしまうと、あとやはり序盤ですよね、はい、序盤、常に張本がリードしていってこう試合が進んでいくので、田中としてもだんだんこう調子が良くなってきたなと思って、いいボールが入ってもやっと同点ぐらいになってしまうんで、うん、理想としてやはり田中も最初にリードを広げて、張本を精神的に追い詰めていって、こう揺さぶっていきたいとは思っているんですよね。はい。さあ少し表情も何かこう風格を感じさせるものがありますこの張本です。男子の準決勝。張本の戦術は徹底してますから、はい、ここから田中が逆転するとしたらやはり大きく田中自身が変わっていかないと難しいと思います。はい。田中君、張本君、タイムパリオリンピック日本代表選考会男子の準決勝国内最大のライバル戸上が待つ決勝進出をかけて張本、強豪、田中優太相手にゲームカウント3対0とリードしています。払っていくバックハンド強烈なバックハンドクロスでこの大会で代表を決めるつもりで優勝したい二十歳になって初めてのこの国内の大会張本ですボーハンドストレートに叩いたいや今のストレートも田中、まあ、よくラケットは出しましたけどはいレシーブがやはり甘いですよね1本目も2本目も、はい、簡単に張本が攻めてきますからいや張本はやはり余裕を持ってくると今みたいにこうストレート攻撃をどんどん出してくるんですよね、えー、まあこうなってくるとねもう自由にやってきた張本がこう強くでやってきてる時っていうのは本当に中国選手も止められないですから、えー、こうなると張本強いですよ3対0となったところ田中がタイムアウトです、はい、まあ水谷さんからその田中が張本を今乗せてしまった状態だと、はい、お話ありましたが気持ちよく卓球させてしまってますよね、えー、この台上の技術で差が出てしまうと、はい、張本からしたら封じるのはもう田中のバックハンドだけなんですよ、はい、そこにさえボールを送らなければもう自分の方が有利なのはもう分かっているのでもう分かってしまっている状態自分がこうしなければ負けない部分をこう潰しているというか自分がこう、えーまあ、負ける部分をまあ封じているんですよね。今なのでもうそれ以外のプレーをすればいいと思っているのでもうストレートにも攻めるしバックハンドにも攻めるしもういろんなことができていますそれがこの張本の成長でもあります男子の準決勝張本がゲームカウント3対0そしてこの第4ゲームも3対0としたところ田中がタイムアウトを取りました国内外で今実績を上げ経験を積み今、上り調子の田中にその卓球を張本がさせていません強者の卓球を見せつけるこの張本ですタイムアウトが開けます田中のサーブコハンドカウンターはネットまずタイムアウト明けは田中が一本取りました、はい、田中もいろいろこうチャレンジはしてるんですよね、はい、少しずつ変化を出してるんですけども、ええ、なかなか張本が崩れないんですよでそこがこう本当に何でもできる張本の強さですね、ええ、来場のボールを払っていきましたこのフリックも決まっていますまあ、この1年張本は一番成長した部分はやはりメンタルかなと思っていますと試合中に焦らなくなったと言いますここで張本がポイント今度は静かにガッツポーズ5対1としましたパリオリンピックは国内の選考ポイントをもとにシングルスの代表2人を決めますたった2つの枠張本が現在ポイントではリードして1位を独走しています追いかける側の田中ですロングサーブ返している田中が攻めるフォーハンドここは田中が取り切りました
大学卓球界ナンバーワンの名門とも言われます愛知工業大学を卒業その大学時代はチームのキャプテンも務めていた田中です、はい、バックでこれをフォアで叩く田中も粘りましたが張本取り切りましたまあ、今男子の卓球界は水谷さんの母校でもある明治大学、はい、そしてこの、まあ、田中が卒業した愛知工業大学、はいまあ、ここも非常にこう勢いあるわけですけれども、はい、そこのキャプテンも田中はしていたんですねそうですね数々のライバルを引っ張ってましたからね、はいはい、その中でも今一番成長してきてますからただその成長してきている田中に対して張本このプレーですからね。まあ、世界ランカー世界トップランカーのその実力を張本が見せつけています張本が目指すのはあくまでもオリンピックでの金メダルこの選考ランクは1位通過にこだわると2位じゃ満足できないそういうふうに言っている張本ですさあ食らいつく田中のサーブ張本バックミドルをついていったいいボールでしたね体の中を打ちにくいところ田中ついていきました張本がラケットを振りにくいコースに田中が連続で攻めていきました男子の準決勝決勝の切符をかけて張本対田中の一戦ゲームカウント3対0あと1ゲームで決勝進出という張本おおこれはすごい,、はい、いやすごいです本当はこういうプレーしたいんですよね田中としてもこれを序盤から本当は出したかったわけですねやりたいですし他の選手甘いサービスが来たら多分できるんですよ、はい、別にこれが思い切って入ったとかじゃなくて自分がいけるサービスが来たらできるんですけども、はい、張本がうまく封じてるんですよねただそしてその田中がやっと突き板レシーブ決めたところ張本がタイムアウトですいや水谷さん相手の得意技が出たところ心にくいばかりのタイムアウトですね、はい、そうですね田中としてもイケイケでここからよしと思ったところですからね流れが止まりますから、はい、やはり田中が点数を取るときっていうのは、はい、派手なプレーなんですよ全部、えー、もうすごいボールがバーンと決まったとき、はい、でも張本が点数を取るときって渋いなっていうプレーが多いんですよね、えー、で特にこのサービス持ったとき張本がサービス持ったときに、はい、田中が全く攻めれないんですよね、えー、必ず張本が先手を取ってからラリーがスタートするんですよ、ここを田中としても封じたいですよ、はい、ここまで優位に試合主導権を握っている張本です。タイムパリ元の取ったタイムアウトが明けます日本代表選考会パリオリンピックに向けての選考会男子準決勝決勝進出まであと少し勝負を大詰めを迎えている張本タイムアウト明けのプレー東洋大学赤羽大キャンパス大きな拍手が今会場から両選手に送られていますバックハンドここは田中にポイントになりましたエッジボールだったとかそうですね、はい、少しラッキーでしたね、えー、ただ田中今長いサービスが来ると思って回り込んで打そうとしてなんですよ、はい、この思い切りの良さですよね今もう全部思い切っていこうとしてますから、はい、フォアハンド決めて静かに拳を握った張本です田中は今もう手身で攻めていってますねゲームカウント三対零もう後がない田中です。もう今もサービス出してすぐ回り込もうとしてましたからね。そうですね。レッド。シックスナイン。バックハンド強打。打ち抜いてきました。これが田中の得意のバックハンド。サービスあるときはいいんですよね、はい、ただこのレシーブですよね、レシーブのとき交差してくれませんから、えー、この後の張本のうまさですよね、ここからどういうふうにサービスを組み立てていくか
ここは田中がポイント1点差に詰まってきました、うん、珍しいミスでしたね、えー、なかなかああいうミスは見ないんですけども、まあ、張本としてもかなりプレッシャーを感じていると思います張本バックハンドマッチポイントですただこの田中の勢い猛烈な勢いが張本にプレッシャーもかけつつありますここで決められるか張本張本智和が日本のエースとして貫禄を見せつけました準決勝ストレートでの見事な勝利を収めています二十歳になって初めての国内の大会決勝進出を決めましたいや水谷さん、はい、張本がここ最近進化したその部分を存分にこの準決勝を見せてくれました終始安定した堅実なプレーでしたね、はいまあ、田中の強い部分もうまく工夫してたなという風な印象です10代の頃から厳しい練習で培ってきたものそれが今の自分につながっていますコーチや田勢監督いろんな人の支えで今の自分は卓球ができているそして今、張本自分の卓球が好きなんですと言っていましたあすごいそれを見ててもやっぱ感じますよね、はい、ただ今の試合見てても張本もまだこうパワーをだいぶ隠しているなと決勝に向けてまだまだなんかこう持っている力を出してなかったような気がしますね。最大のライバル、戸上との決勝戦がこれ楽しみですね、楽しみですねどんな試合になるのか、張本智和、見事、準決勝突破です